Lisa, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en un, en un cuarto de autopsia? Ay, pues yo vine a tomarme un poquitito de té y mirar por acá para ver dónde ponen la gente muerta. Ya tú sabes. ¿Cómo que? ¿Pero cómo puedes tomar té en un, una clínica de autopsia? It's okay, I'm used to it. It's all good. It's all in the family. I, I, I see that. I see that. Let's go around the middle here so you can show us around. So, enséñanos dónde estamos. Bueno, creo que estamos, creo que estamos en el hospital, en la sección donde trabaja Rosie a veces en Mitchy y todos los, you know, the characters, the cops and everybody. And Villa comes to identify body, uh, rather investigate about bodies and stuff like that. Ya tú sabes, estamos donde, en, en realidad, this, this creeps me out. I went to a real morgue one time. Um, pero look how cool. Isn't this a great set? It looks so real, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó cuando entraste a ese cuarto de autopsia real? Do you get, oh. like, te pones, te da náuseas? Sí. Bueno. ¿Viste a un muertito de verdad? Mi mamá trabajaba en un hospital en Nueva York cuando yo era más jovencita. Y una amiga de ella un día vino y, y le dijo a ella, oh, Lisa quiere ver el morgue. Y mi mamá dijo, no, no, no la lleve para allá. Y yo dije, yeah, I want to see it. So ella me llevó. And oh my God, it was eerie. It was eerie. Había cosas en las mesas. Y en jars, there were like little embryo things, babies. And it was creepy. It was creepy. But you know, it was fascinating too. And at that time, I was thinking about maybe I would be a doctor. <laughs> Fat chance of that happening. And because um, <laughs> you see where I ended up. Um, but it was really fascinating, I have to say. And I would absolutely go again, even though it was a little eerie and creepy. You have to be a certain kind of person to do that kind of job. Yeah. You, you know? ¿Sabes lo interesante del público que, que le gusta de este tipo de reportajes? Es que raramente tienen la oportunidad de ver sets de grabación. Entonces acá estamos en los sets de grabación donde graban Rosewood, la cual vamos a poder ver a partir del viernes en Fox. Uh -huh, Entonces uh -huh. platícame un poquito de las cosas que suceden por acá. Creo que hay una cárcel por allá. ¿Nos puedes guiar un poquito? Bueno, conoces bien? Eh, eso, es, eso es lo bueno de un set. Es so cool porque... You go from room to room, cuarto a cuarto, y todo es diferente, pero cuando los actores están aquí y las cámaras están, you know, puestas y todo está rolling, se siente de como de verdad. And you can get into it as an actor, and it's fun, and you believe, you play. Acting is playing, like, como un niño. And, um, you know, you just go from set to set, and it's different, and um, you get to imagine. ¿Cuántas horas de grabación al día? O, platícame un poquito del horario de un actor para conocer la vida de un actor. Como, ¿tú qué haces? ¿Te levantas? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora terminas? Para la gente que no sabe lo que vive un actor, cuéntame. Depende. I mean, en la escena y lo que vamos a grabar ese día. Um, a veces, olvídate, despierta a 5 de la mañana, 4 de la mañana para viajar al set, entonces hacer hair and makeup y empezar a grabar y a veces uno puede trabajar 5 horas, a veces 16 horas. Uh, una vez nosotros estábamos, estábamos grabando toda la noche, desde temprano por la mañana porque teníamos un deadline que teníamos que ter terminar. So, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, muchas horas, pero me encanta. Algunas de las cosas que vayamos a ver en, eh, en esa segunda temporada, porque obviamente por algo hay una segunda temporada, porque tuvo muy buen rating. ¿Algo que te fue difícil para ti en esta segunda temporada? ¿Algo que te está causando un reto? ¿Has encontrado un challenge yet? As far as, uh -huh. as far as the character of yeah. Daisy. Or as far as maybe doing something that you were not ready or maybe some action scenes that you were not, or I, that you were a little scared about? I have not had any action scenes, although I would love it if they put Daisy in some of the action. I think that would be a hoot. 
Um, but no, I, I think that what we're sort of delving into in this part of the season is a little bit more of the Daisy's layers mm -hmm. uh, with her son coming into the picture and some of that dynamic mm -hmm. that, uh, you know, secrets get exposed and um, the tensions of the past and what they deal with as far as the family dynamic and Via and her relationship with her brother and so on and so forth. So I think that's going to be great because, um, you know, the, the, the beautiful thing about this show is that you get the, the fun procedural aspect, but you also get the heartwarming family and you get to know these characters and you get to really care about them and what's going on with them. So, eres detective en la serie? Hablame un poco de tu personaje. Sí, no, yo soy la mamá de la, de la detectiva en el show, uh -huh. a que se llama Villa. Uh -huh. Y Rosewood, que se llama Rosie, él es the medical examiner. Y ellos trabajan junto en investigaciones y todo eso, pero también como tienen una cosita con ellos que, you know, sexual tension y, y eso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y la mamá de Villa es bien sexual y latina y ella, ay, pero mira ese papi chulo, ese chocolatito, mira esos bembes. And, and uh -huh. Villa is totally embarrassed by her mother. Oh, okay. But she's like, why, what, you have to be who you are. And it's, uh -huh. it's a fun dynamic. It's a fun character to play. So, do you think you're, a, do you have any similarities with your character? ¿Tienes alguna similitud con tu personaje? Ah, um, Sometimes, uh -huh. yeah, I'm uh, more so I'm playing my mom and my girlfriend, to tell you the truth. But yeah, sometimes, I mean, there's a lot of uh, Villa that I put my heart into, uh, yeah. there, Daisy, sorry, that I put my heart into, so it's it's pretty cool, yeah. yeah. Mm -hmm. ¿Alguna vez te ha tocado como cantar? ¿Te gusta cantar, verdad? Me encanta cantar. Ay, un poquito. Ay, ¿qué quieres? Ay, un ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? Oh, ok, un poquito de la India. A ver. Algo a viejo ver. de la India, ok. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, tan atento y arroga, uh, no, tan atento y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, al principio ver seguro de pensar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vaniroso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Ok, there it is. ¿Quién se lo cantará, Lisa? ¿Quién se lo dedica? Oh, my God. Uh, al esposo de Daisy. A ese perro. ¿Y en la vida real? Oh, uh, I have a good hobby. I've been married for 32 years. Hey, so <laughs> cantante, actriz, productora, Lisa Vidal, muchísimas gracias. Ah, oh, de nada. Don't miss her in Rosewood y también en Being Mary Jane. Being Mary Jane, yes, which is on tonight. Um, it's on Tuesday nights at 10 p.m. on BET. I play Cara. ¿Cuándo sale el disco? ¿El disco? Sí, tu disco. Oh, espérate. <laughs> Well, Jellybean Benitez and I are working on something, so we'll see. There you go.